কথিকা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজনে গল্প শুরুর আগে বলে রাখছি কথিকা চ্যানেলে যদি আপনি প্রথমবারের মতো হয়ে থাকেন কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন কথিকার পরিবেশনায় আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে যাচ্ছি আজ থাকছে বিমল রায়ের লেখা শনিবারের শিকারি হেরে গেছিস ঠকেছিস সবই বুঝলাম কিন্তু আমার নিশ্চল নির্জীব জড় পদার্থের মতো ঝিমিয়ে পড়লি কেন কলকাতার বিশেষ করে বউবাজারের আধুনিক যুবক তুই এসব সামলে নিয়ে নতুন উদ্যমে দুনিয়াকে আশ্রয় চল এমন ছেলে মানুষে কি তোকে মানায় বলল সঞ্জয় ছাঁচ আমার ভেঙে চুরমার হয়েছে এর প্রতিশোধ আমি নেবই কে আসল কে নকল কে সত্য কে মিথ্যা সেটুকু আমি খুঁজব যেমন করেই হোক এর প্রতিশোধ আমি নেবই কথা শেষ করার আগেই পার্থ জোরে টেবিলের উপর চপেটা খাত করল কফি হাউসের দোতলায় পাতা চারকোনা শক্ত সাদা টেবিলটা একটু কেঁপে উঠল ছাইদানি থেকে ধোয়া ওড়ানো দুটো জ্বলন্ত সিগারেট ছিটকে পড়ল মাটিতে সদ্য দিয়ে যাওয়া দুকাপ ফুটন্ত কফি থেকে খানিকটা চলকে পড়ল টেবিলে জ্বলন্ত আর ফুটন্তর ছোঁয়া এড়াতে দু বন্ধুই লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে ঠিক এই সময়ে পেয়ারাদের মুখে শোনা গেল গুঞ্জন কেউ বলল খুন হয়েছে কেউ বলল করোনারি অ্যাটাক কিংবা ছিনতাই দোতলার জানলা দিয়ে ঝুঁকে দেখল দু বন্ধু উপর থেকে যেটুকু দেখা যায় তা থেকে বোঝা গেল না কিছুই কফি হাউসের সামনের রাস্তাটায় বেজায় ভিড় ভিড় উপচে পড়েছে ট্রাম লাইনে ঠেলা অটো বাস ট্যাক্সি সবই উভয় দিকে থমকে দাঁড়িয়েছে হই হই রই রই আওয়াজ হচ্ছে গোলমাল আশপাশের ছাদে জড়ো হয়েছে হাজারো সন্দেহ বিজ্ঞের ভঙ্গিতে অনেকে ছুটছে রকমারি প্রশ্নবান যে যার খুশি মতো উত্তর জুড়ে দিয়ে বহু প্রশ্নকে দিচ্ছে রুখে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে সঞ্জয় হুড়মুড়িয়ে নিচে নেমে এলো পার্থ পিছু নিল এক লাফে রাস্তায় নেমে ওরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো একটা ট্যাক্সির দিকে ওই ট্যাক্সির ভিতরেই ঘাড় কাত করে শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছেন একজন ভদ্রমহিলা সম্ভ্রান্ত রূপবতী সুদর্শনা স্বাস্থ্যবতী তিনি পরনে দামে আকাশি রঙের চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি সিথিতে জলজল করছিল মোটা করে টানা সতী চিহ্ন যেন পঞ্চাশে পা দেওয়া জমিদার গিন্নি ট্যাক্সির কাছাকাছি এসেই পার্থ সঞ্চয়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল প্লিজ তুই ওখানে যাস নি তোকে কিছুতেই যেতে দেব না ওখানে এক ছটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সঞ্জয় বলল যাব না কেন মায়ের বয়সী এক অসহায়া ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তুই আমায় ওখানে যেতে বাধা দিচ্ছিস কেন অসুস্থ মোটেই নয় ওই দেখ একজন মগে করে জল নিয়ে পৌঁছে গেছে এসব ঝামেলায় তুই যাস না সঞ্জয় দেখল একজন ফিটফাট কোট প্যান্ট পরিহিত যুবক মগ থেকে জল নিয়ে মহিলার ঘাড়ে চোখে মাখিয়ে দিল মহিলা মুহূর্তের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন সদ্য ঘুম ভাঙার ভঙ্গিমায় ঘাড় তুলে যুবককে কি যেন বললেন মগটা বাইরে একজনের হাতে বাড়িয়ে দিয়ে যুবকটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল দু মিনিট ঘাড় নেড়ে কানাকানি কথা হল মহিলা একটু সরে বসে খানিকটা জায়গা করে দিলেন যুবকটি বসল তার পাশে দরজা বন্ধ করা মাত্র তীব্র স্বরে হর্ন বেজে উঠল আরও জোরে আরও লম্বা হর্ন ভিড়কে ভাজে ভাজে দুভাগ করে বেশ গতি নিয়ে ট্যাক্সি অদৃশ্য হয়ে গেল অদ্ভুত বলল পার্থ যত সব ঝামেলা বলল সঞ্জয় ঝামেলার তো কিছুই দেখলি না চল কোথাও বসা যাক তোকে সব বলব কলকাতায় নারী স্বাধীনতা নারী শিক্ষা এনেছিলেন বেথুন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাধীনতা এসেছে শিক্ষাও এসেছে কিন্তু একদল হয়ে পড়েছে ভণ্ড চলার গতি বদলেছে মনে হচ্ছে এই কলকাতাটা ওই দলটার হাতে নূতন রূপ পেতে চলেছে কোথায় বসবি সঞ্জয় জানতে চাইল চল আমার বাড়ি আজ ফাঁকা বেশ অনেকক্ষণ জমিয়ে গল্প করা যাবে বিষে বিষে বিষাক্ত হয়ে পড়েছে সারা কলকাতা 
তোর আসলে হলোটা কি আজ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস আর চোখের ইশারা করে বলল সঞ্জয় পার্থর বাড়িটা পুরনো ইংরেজের আমলে তৈরি বাড়ি মেরামত হয়েছে অনেকবার ইদানিং পার্থর বাবা তাকে খুশি করে রাতারাতি দোতলা বাড়িকে তিনতলা বানিয়েছেন মোজাইক করেছেন সর্বত্র সোনায় স্মাগল করার দু নম্বরি পয়সা বাড়ি যেন চমকাচ্ছে দক্ষিণ খোলা ঘরে নতুন খাট বিছানায় বসল দুজনে কোলে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে সঞ্জয় বলল বল তোর প্রবলেমটা কি দেখ সঞ্জয় তুই গোয়েন্দা দপ্তরের নাম করা ঝানু অফিসার আমি আজ বিচার চাই ওদের এমনিতেই ছেড়ে দেব না আমায় আষ্টে পিষ্টে বেঁধে ওরা হানটার চালিয়েছে সুযোগ বুঝে আমার সর্বনাশ করেছে আমার ভয়ানক বিপদ প্রতিশোধ নিতে চাই আমি ওই অসভ্য মেয়েগুলোকে আমি জব্দ করব সর্বনাশ মেয়েগুলো মানে কতজন চার পাঁচজন আসলটিকে হেরে গেছে শর্থে প্রেম ভেঙেছে নাকি ফুরফুর করে দক্ষিণের বাতাস বয়ে চলেছিল দুজনের বসার ভঙ্গিটি বড় মজার একজন সামনে ঝুঁকে পড়েছে অন্যজন সোজা একবারে সামনাসামনি মুখোমুখি একজনের দৃষ্টিতে ঝিমুনি ভীতি মাখা অন্যজন নির্ভীক ঠিক যেন বসেছে অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ একজন আত্মীয় বন্ধুনাশ কোলনাশ জাতিনাশ এবং ধর্মনাশের ভয়ে ধনুক ত্যাগ করে চোখের জল লুকিয়ে রেখে শুকনো মুখে চুপ করে বসে আছে অন্যজন সখা সেজে তাকে জুগিয়ে চলেছে অনুপ্রেরণা সুদৃষ্টান্ত আর পরম জ্ঞান আসলটি কে বললি সঞ্জয় জেরা শুরু করল তার নাম অর্চনা ওরা বন্ধুরা ডাকত অচেনা বলে বল বলে যা সঞ্জয় সিগারেট ধরাল অর্চনার বাড়ি বালিগঞ্জে ভালো অবস্থা ওকে চিনলি মানে পরিচয় কিভাবে চিনতে হয়নি ধরতে হয়নি সে নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিয়ে নিজেই ধরা দিল শোন না সব বুঝতে পারবি ঠিক হ্যাঁ বলে যা সঞ্জয় টান মারল সিগারেটে প্রথম যেদিন গেলাম ঘরের টেবিলে চা জলখাবার দিয়ে সে দাঁড়ালো আমার সামনে পিছনে রাখা তিনটে আয়নায় ওর ছায়া পড়ল মনে হলো সারা ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বহু অপরূপ সুন্দরী চেহারার বাঁধন কি মধু ঢালা কণ্ঠে বললে আমি আপনার কাছে ঋণী আপনার উপকার জীবনে ভুলব না কি ব্যাপারে ঋণী সেটা পরে বলছি ঠিক হ্যাঁ এরকম কথা সব মেয়েরাই বলে থাকে তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম যেন স্বর্গরাজ্যের ডানা কাটা পরি খুব সেজে ছিল সে রঙে রঙিন চোখ মুখ শরীরের প্রতিটি ভাঁজে অটুট সৌন্দর্য দেহের তিনটে অংশে যেন স্রোত বইছে আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতে লাগলাম কি দেখছেন সে সুধালো দেখছি তোমাকে কি নাম তোমার টেবিলের কোণে কোল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বলল আমি অর্চনা বন্ধুরা ডাকে অচেনা আপনার নাম প্রশ্ন শেষ করে সে তার প্রথম ভাজে ভরিয়ে দিল হালকা মায়াবী মুচকি হাসি আমার নাম বলা শেষ করে সুধালাম কি নামে ডাকব তোমায় চে নামে ডাকলে বেশি আনন্দ পাবেন কথা শেষ করে সে তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাঁজ আমার মাথার সামনে ঝুঁকিয়ে দিল উহ যেন বাস্তবের বুকে কাল্পনিক তুলি বোলানো ছবি ঘরে সে আর আমি একা আমার কোমরে বাঁধা দড়িটা তার হাতে ধরা মন্ত্র মুগ্ধের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম যন্ত্র চালিত হয়ে সেও তাই করল হাওয়া বাতাস ইলেকট্রিক আর সারা ঘরের আসবাবপত্র সবই বোপা বোবার দৃষ্টিতে তার কুমারী রূপ লাবণ্য ভোগ করলাম অনেকক্ষণ সেও তার ঠোঁটে রকমারি মিষ্টি মুচকি হাসির খেলা খেলল তারপর আমার খুব কাছে সরে এসে ধরা দিল আই সি লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট এ তো ইংরেজি ফিল্ম রে খিস করলি বল সত্যি বল করলাম এতটা এগুবো বলে ভাবিনি সবই ঘটনা এগুলো একের পর এক হঠাৎই ঘটে গেল বেশ তো বলে যা থামবি না একটু ঝুঁকে বসে পার্থ বলল 
ওকে জিজ্ঞাসা করলাম এত সেজে গুজে কোথায় চলেছ একটু মার্কেটিংয়ে যাবেন আমার সাথে অসুবিধা না হলে যেতে পারি ও মা একা মানেই তো বোকা চলুন না আমার সাথে আই এম রিয়েলি লাকি কথা শেষ করে সে আমার হাতটা চেপে ধরে ছোট্ট একটা টান দিয়ে এগিয়ে গেল পাঠ্য সিগারেট ধরাল তুই তো বড় লাকি রে তবে এত তাড়াতাড়ি এত ঘনিষ্ঠ হওয়াটা একটু যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে কোথায় গেলি তোরা কেলাম ভিক্টোরিয়া ওখান থেকে নিউ মার্কেট এটা সেটা কেনাকাটা হলো বেশ ভালোই লাগলো সে যেন কত চেনা চলার মাঝে ঘেঁষা ঘেঁষি ছোঁয়াছুঁই চোখাচোখি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অচেনা চেনা হয়ে গেল তাকে সত্যি ভালোবেসে ফেললাম রে সেও আমায় ভালোবাসল তাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যখন ফিরছি সে আমার হাত দুটো তার বুকে চেপে ধরে বলল আপনি আমার প্রথম প্রেমিক কাল আসুন আমার বন্ধুদের সাথে আলাপ করিয়ে দিব পার্থ অনেকক্ষণ কথা বলে সদ্য দিয়ে যাওয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল কেকটাতে ছোট্ট কামড় দিয়ে সঞ্জয় বলল ট্যাক্সি ভাড়া মার্কেটিংয়ের খরচ কে করল অবভিয়াসলি আমি করলাম ছিল মাত্র চারশো টাকা সব খরচ হয়ে গেল আরও থাকলে আরও খরচ হতো সে অবশ্য প্রথমে নিতে চায়নি পরে বলল আপনার স্মৃতি কখনো মুছে গেলে এই জিনিসগুলো শাড়িখানা আমার প্রথম প্রেমের সাক্ষী বহন করবে ওহ সেসব কথা মনে পড়লে ছি 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 কেন রে এমন ভোগ সঙ্গ ঢল ঢল প্রেম কজনের ভাগে জোটে বল বলে যা শুনি বড় ইন্টারেস্টিং ঘটনা ওর কথা মতো পরের দিন হাজির হলাম বেলা নটায় এক গাল হাসি ওর মুখে কাল দুটোতে টোল পড়ছিল ওর একেবারে অন্য রূপ ভৈরবী বলবো না পূজারিণী বলবো যেন অগ্নি শিখা চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি সাদা ব্লাউজ অতি সাধারণ পোশাক ওহ তার সামনে দাঁড়ালাম পতঙ্গের মতো বলল দেরি হয়ে গেছে যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাবে আমার সাথে ওর এলো চুল আর এলোমেলো আঁচলের পিছু পিছু চললাম ও ঘাড় ঘুরিয়ে বলল পুজো দিতে যাচ্ছি আজ তোমায় একদম খরচ করতে দেব না রাজি হলাম ট্যাক্সি ছুটল মনে বেশ আনন্দ হল এই প্রথমবার তুমি সম্বোধনে কথা বলে সে যেন আমার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিল আর চোখে সোজাসুজি তাকে দেখলাম বহুবার কি দেখছ দুষ্টু হাসি হেসে সে শুধাল তোমার মাঝে বিশ্বভুবন দর্শন করছি বেশি দেখো না নজর লাগবে ও মুচকে হাসল বেশ তো তার বাহাতে আচমকা চিমটি দিলাম সে তার হাতটা আলতো করে আমার গোলের উপর ফেলে রাখল ও হয়তো এক মনে মাকালের ধ্যানে মগ্ন ছিল আমি কিন্তু তার দুটো আংটি আর পাঁচটা কচি আঙুল নিয়ে মনের আনন্দে খেলা করলাম সে আমার দিকে আর চোখে চেয়ে বলল আগে মনে হয় মেয়েদের আঙুল পাওনি কখনো মুখে তার সেই দুষ্টু হাসি কখন ফিরলি সঞ্জয় জেরা করল শুধু মন্দির নয় ফেরার পথে ঢুকলাম গ্র্যান্ড হোটেলে পলেনেসিয়ায় খাওয়া ম্যাটেনিতে সিনেমা তারপর ট্যাক্সি ছুটল হেস্টিং ডিংয়ে বেহালা টোপকে ডায়মন্ড হারবার সকাল নটায় বেরিয়ে ফিরলাম রাত সাড়ে এগারোটায় দ্বিতীয় দিনে সে আমার কাছে আরও সহজ হয়ে গেল প্রাভো এত সহজ হয়েও সে তো সামনে আতঙ্ক ছড়ালো কি করি দুদিনেই সারা কলকাতা চষে ফেললি এবার বল এত তাড়াতাড়ি জমে ওঠা প্রেম ঠিক কতদিন টিকে ছিল সত্যি করে বল নিশ্চয়ই এক মাস সঞ্জয়ের মুখে বাঁকা হাসি না না মাত্র ছাব্বিশ দিন শোন না সবটুকু না শুনেই তুই শেষ জানতে চাইছিস কেন শেষটা তো জানি তুই হেরে গেছিস ঠকে গেছিস বিপদে পড়েছিস নে বলে যা শুনি তৃতীয় দিন গেলাম বিকেলে এক দেবীর চার রূপ অর্থাৎ অচেনার মতো সেজেছিল আরও তিনজন তাদের নাম রূপা শেলি আর মালা সিনেমার হিরোইনকে ঘিরে সখীদের নৃত্য করতে দেখেছিস তো ওরা হলো তেমনই সখী রূপে ওরা কেউ কম যায় না রূপার মন মাতানো চোখ 
শেলের উত্তাল পয়ধর আর মালার ঢেউ তোলা নিতম্ব অচেনার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় তবে রূপা বেটে শেলি একটু লক্ষ্মীটেরা আর মালা কালো তুই যাবার পর ওরা এলো না আগেই এসেছিল না না ওরা আমার আশা করেই বসেছিল আমায় নতুন জামাইবাবু বলে ডাকতে লাগল মাঝে মাঝে আমার চোখ টিপে ধরছিল আমার শুধু ওই হাত ছুঁয়েই বলতে হলো কে চোখ চেপে ধরেছে ফাহাজিলগুলো অচেনার পার্সোনালিটি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা সে একটা নাইস প্রপোজাল দিল সকলেই মেনে নিলাম গ্র্যান্ড আইডিয়া ঠিক হলো পরের দিন পিকনিকে যাব ভালো কথা এবার বল তৃতীয় দিনে কত খরচ করলি যাবতীয় সব খরচে করলাম ব্যাপারটা কি জানিস আনন্দ করতে হলে খরচ করতেই হবে খরচটা চিরকাল পুরুষরাই করে চোখ তুলে ঘাড় উঁচু করে পার্থ বক্তব্য শেষ করল সাবাস তবু বলছিস ঠকে গেছিস বল এবার ওই পিকনিকের গল্প শুনি একটা সিগারেট দে কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে পার্থ বলল পরের দিন যাওয়া সম্ভব হলো না ব্যবসাদারদের ভাগ্যে মা লক্ষ্মী আনাগোনা করেন সারা বছর কিন্তু প্রেমিকার আনাগোনা কদাচিৎ পিকনিক যাওয়া হলো না তাহলে আলবত হলো আমি অচেনা ম্যাজিশিয়ানের সামনে পুরোপুরি হিপনোটাইজড হয়ে পড়লাম ওরা ঠিক করলো পিকনিকের সব খরচ ওরাই করবে আমি শুধু স্পট ঠিক করব তা হলো না রে আমি একটা আস্ত ভেড়া গাধাও বলতে পারিস স্বেচ্ছায় নিজের ঘাটটা হাড়ি কাঠে ঠুকিয়ে দিয়ে ওদের বললাম নাও কোপ মারো ওরা কোপ তো মারবেই বুঝলাম কোথায় গেলি পিকনিকে আমাদের বাগান বাড়িতে গেলাম বন্ধু বান্ধব নিয়ে যাব বলে বাবার পারমিশন নিলাম রবিবার দোকান বন্ধ থাকে দাদার কাছে গাড়িটা চেয়ে নিলাম ওদের চারজনকে নিয়ে হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো অচেনাকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালালাম নির্জন বাগান বাড়ি মালি বেয়ারাদের ভালো বকশিস দিলাম ওরা ইশারা বুঝল আমাদের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব কিছু সুবন্দোবস্ত করে অনেক দূরে রইল শুরু হলো হই হল্লা ছুটোছুটি নাচানাচি হুড়োহুড়ি জড়াজড়ি ওরা চারজনের দল আমি একা সে এক অপূর্ব পরিবেশ দুপুরের আহা শেষ হতেই শুরু হলো টাকা লুকোনোর খেলা চমক মাখানো দৃষ্টিতে পার্থ চেয়ে রইল সে আবার কোন ধরনের খেলা রে সঞ্জয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পার্থ বলল আমি আগে জানতাম না ও আমায় শেখালো এটা হচ্ছে লুকোনো আর সার্চ করার খেলা আমার পকেট থেকে গুনে টাকা নিয়ে ওরা প্রত্যেকে ওদের শরীরের বিভিন্ন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখল ওদের একে একে সার্চ করে সব টাকা বার করতে হলো আমায় আমিও লুকোলাম সার্চ করল ওরা সে কি এক্সাইটিং খেলা রে সঞ্জয় তিনজনকে বাইরে রেখে একজনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তন্ন তন্ন করে সার্চ করার খেলা খেললাম আমরা উফ অচেনা সে কি লজ্জা হ্যাঁকে মেয়ে ছেলে তার উপর সে স্বভাবতই একটু বেশি লাচু নারীর ভূষণ হলো লজ্জা সেদিন যখন ওকে সার্চ করছিলাম তখনই সে আমায় বলেছিল এর পরের পিকনিকে সে আরও অনেক নতুন খেলা শেখাবে সেদিনই আমি আড়াই হাজার টাকা খরচ করলাম কথা শেষ করে পার্থ নিজের পৌরুষ জাহির করে সিগারেট ধরালো খরচ করলি মানে দ্রুত প্রশ্ন করল সঞ্জয় মানে শেষবার আমায় ফাঁকা করে সব টাকাগুলো ওরা নিল বটে কিন্তু বহুভাবে খুঁজে একটি টাকাও পেলাম না তার মানে ওরা ওদের ব্যাগে লুকিয়েছে হরে ক্যাবলা সেটুকু বুদ্ধিও ছিল না তোর আমি তা জানতাম শেলিকে তো একেবারে মানে মুক্ত করে মানে বুঝেছি মানে তাকে বিবস্ত্রা করে খুঁজেছিলি ঠিক তা নয় তার কাছে টাকা ছিল না প্রমাণ করতে সে নিজেই তাই করল তবে একটা কথা কি জানিস টাকা বিলিয়ে দেবার মাঝেও একটা আনন্দ আছে রে কিছুই সঙ্গে যাবে না পার্থ এটা সেটা আরও কি বলতে বলতে বুঝদার ও চালাকের ভঙ্গিতে হে 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 করে হাসল এত টাকা দিলি ওরা কি দিল তোকে বললাম তো যা চেয়েছি তাই পেয়েছি আরও চাইলে আরও পেতাম ওরে আমায় তুই বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণ ভাবিস নি পার্থ আগের মতো হাসলো আবার টয়লেট থেকে ঘুরে এসে সঞ্জয় বলল বহু ঘটনা শুনলাম 
তুই হেরে গেছিস ঠকে গেছিস বলে প্রলাপ বকছিলি কেন তুই তো চার হিরোইনের হিরো রে তুই তো একজন মোস্ট ব্লেসড ম্যান রে তোকে দেখলে হিংসে হয় ভোগ করতে গেলে টাকা চাই নো মানি নো এনজয়মেন্ট নিজের বাসনা কামনা আর আত্মতৃপ্তির জোয়ারে ভেসে দশ দিনের মাথায় ওদের প্রত্যেককে একটা দুটো করে গহনা কিনে দিলাম আমার দেওয়া জড়োয়ার সেটটা নিতে অচেনা সে কি লজ্জা সলাজ হাসি হেসে সে আমার আঙুলে একটা আংটি পরিয়ে দিল আংটির বদলে পরের দিন আমি ওকে দিলাম ডি কে চন্দ্র জুয়েলারের নতুন ডিজাইনের একটা নেকলেস দামি জিনিস ওটা একেবারে আসল খাঁটি সোনা সেটা গলায় দুলিয়ে সে আমায় বহুভাবে চুমু খেল প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় বুলিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলল হাউ নাইস ইউ আর সত্যি কথা বলতে কি অচেনার চলা বলা ভাবভঙ্গি আর আদব কায়দা যেন একটা অ্যারিস্টোক্রেসিতে ভরপুর সে হচ্ছে জিনিয়াস বিউটিফুল সব মিলিয়ে বিশ ত্রিশ হাজার টাকা খসলো তাহলে সঞ্জয় তার আন্দাজটা যাচাই করে নিতে চাইল পার্থ হেসে বলল পুত্র মিত্র অর্থ ভার্যা সঙ্গে সাথী নয় মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয় বাহ বাহ কিন্তু একটা কথা তোর এই সুশৃঙ্খল পরোপকার লিপসা যখন এতই জাগ্রত তোর স্বপ্নময় প্রথম প্রেম বসন্ত যখন তোকে বাস্তবে এমন মধু ঢালা খুশি আনন্দ সুখ ও উত্তেজনা জোগালো তখন তুই প্রতিশোধ নিতে চাস কোন দুঃখে সেই কথাই বলবো এবার মার খেলাম তো এইখানেই ব্যাংকের সব জমা শেষ হলো রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেলাম এমন কস্টলি প্রেম ধরে রাখতে শুধু যে টাকার প্রয়োজন তা বুঝেছিলাম হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল পার্ক হোটেল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে শুরু করে কোনো হোটেল বাদ দিনই রে জানতাম যতক্ষণ সাধ্যে কুলোবে ততক্ষণ চালিয়ে যাব কিন্তু হঠাৎ এল সর্বনাশ চুপ হয়ে গেলি কেন বল শেষটা শুনি বলছি পার্থ একটু ভেবে নিয়ে আবার শুরু করল বলল গত বুধবার অর্থাৎ তিন দিন আগে ম্যাটিনের সাথে সিনেমা দেখে অচেনাকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম ফিরবার সময় শুনলাম তার মা নাকি অসুস্থা তার পিছু পিছু মায়ের ঘরে সেই প্রথমবার ঢুকলাম শুনেছিলাম তার অসুখ কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি অঝ নয়নে কাঁদছেন মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল এই ধরনের কান্না দেখে বুঝলাম অসুখটা শরীরের নয় মনের কারণ জানতে চাইলাম তিনি দু চারবার ফোঁপিয়ে হঠাৎ ঢুকরে কেঁদে উঠলেন আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম কেঁদো না মা সকলের চিরদিন একভাবে কাটে না সান্ত্বনা দিল অচেনা মায়ের চোখ মুছিয়ে দিয়ে ওই খাটের এক কোণে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল অচেনার দেখা দেখি আমিও শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জড় পদার্থের মতো বসে রইলাম কোনো প্রিয়জন মারা গেছে নিশ্চয়ই সঞ্জয় শোক প্রকাশ করল নো কেউ মারা যায়নি তিনি বালিশের তলা থেকে টেনে বার করলেন খামে মোড়া একখানা চিঠি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঠাকুরের নামে দিব্যি করে বলছি তুমি আজ আমার পেটের ছেলের চেয়েও আপন অর্চনার কাছে তোমার কত গল্প শুনি তুমি হৃদয় বান দয়ালু আমোদে এবং বুঝদার এ বয়সে এর চেয়ে বেশি আর কে হতে পারে এ চিঠি তোমায় পড়াতে এতটুকু সংকোচ নেই আমার আজ আমার বড় দুর্দিন আর কত সহ্য করতে পারব আর কত জ্বালায় জ্বলব মাথার উপর ওই বোঝা মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলাম না বয়স হয়নি ওর এই ফাল্গুনে ছাব্বিশে পড়বে ওর তোমায় আর কি বলব তবু কারো কাছে বলে মনটা হালকা হয় অচেনা খাট থেকে উঠে গেল উনি শাড়ি গুছিয়ে একটু নড়ে বসলেন নিশ্চয়ই অচেনাকে বিয়ে করতে বলল না তা নয় বললেন চিঠিটা আগে পড়ো সব বলছি পড়লি চিঠি শোন বলি আগেই বলেছি আমি ফতুর ব্যাংক ফাঁকা মায়ের কাছে দু তিন হাজার নিয়েছি কাউকে বলতে বারণ করে বৌদির পাসবুক থেকে নিয়েছি চার হাজার বোনের কাছে বন্ধুদের কাছে এমনকি দোকানের তিনজন কর্মচারীকে সুদ দিব বলে নিয়েছি টাকা দাদা তখন সন্দেহ করতে শুরু করেছে পাগল হবার উপক্রম দাদা সন্দেহ যাচাই করে নিতে বৌদি দুবার কৈফিও চেয়েছে 
উপদেশ দিয়ে বলে গেছে খরচ করলে কেউ ফতুর হয় না জলে ফেলে দিলে মানুষ ফতুর হয় ঠাকুরপ সাবধান চিঠি পড়লি না কেন সঞ্জয় ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল আরে বাবা পড়ার সুযোগ পেলে তো তিনি বলে চললেন বলতে পারো বাবা একজন মানুষ একার বুদ্ধিতে কি করে সব দিক সামলাতে পারে আমি তো রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ নাকি সহ্যের সীমা পেরিয়েছে এই পৃথিবীর ভোগ বিলাস সৌন্দর্য এমনকি এতটুকু স্বাধীনতার মুখ দেখিনি ওই মুখ পড়ি মেয়েটাকে মানুষ করতে কি না করেছি মা হয়ে দিয়েছি স্নেহ ভালোবাসা আর নিখুঁত কর্তব্য স্ত্রী রূপে স্বামীকে দিয়েছি ভরসা উৎসাহ আর নিঃস্ব হয়ে করেছি অসীম ত্যাগ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি বাবা আর পারছি না তুমি পারো এক গাছা দড়িয়ে নে আমার গলায় বেশ শক্ত করে বেঁধে দিতে কথা শেষ করে তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে ষাড়ের আধখানা আঁচল গুটিয়ে সারা মুখে চাপা দিলেন আঁচল চাপা অবস্থায় অস্পষ্ট স্বরে কান্না ভেজার সুরে বললেন ঈশ্বর চান না আমি এই সুন্দর জগতের মাঝে জননীর সাজে আশ্রম বাসিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে যাব আমি যে বিষকে মরব তাও পারছি না ওই পোড়া কপালে মেয়েটার জন্যে ও মরেও মরে না আমার পথের কাঁটা হয়ে বসে আছে সব শত্রু সব গরল কথা শেষ করে তিনি ককিয়ে কেঁদে উঠলেন অবাক স্বরে সঞ্জয় বলল চিঠিটা পড়লি না কেন চিঠি পড়লাম ওনার স্বামীর চিঠি বিদেশে ব্যবসা করেন ওনার স্বামীর দু চার দিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুজন কর্মচারী বেশ কিছু টাকা আত্মসাত করেছে পত্রপাঠ দশ পনেরো হাজার টাকা না পাঠালে হয় তিনি কারাবাস ভোগ করবেন না হয় নরক রূপী কারাবাস এড়াতে বিষ খেয়ে মরবেন চমৎকার এ তো দেখছি মার মেয়ে এক ছাঁচাতে গড়া কি করলি তুই সঞ্জয় সোজা হয়ে বসল চিঠি পড়ে তার দিকে চাইলাম তিনি বিছানা থেকে উঠে এসে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন এক অলক্ষণে আতঙ্কে আমার সারা শরীর কাঁপছে এই অশুভ মুহূর্তে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার গ্রাস থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ পাতলে দিতে পারবে বাবা অন্ধের জ্যোষ্ঠী তুমি অর্চনার বাবার নামে শপথ করে বলছি এই সামান্য কদিনে তুমি আমাদের অতি আপন করে নিয়েছ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন তুমি রাজা হও অচেনা ঘরে এলো চা জলখাবার নিয়ে বলল মা তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন এখুনি আবার মাথা ঘুরে পড়ে যাবে বাহ মেয়েটি সত্যি বুদ্ধিমতী তারপর মাংসের কাটলেটে কামড় দিয়ে ভাবছিলাম কি করা যায় হঠাৎ উনি বললেন বিপদের বন্ধুই আসল বন্ধু যেমন করেই হোক আমায় উদ্ধার করতেই হবে এই বাড়িটা বন্ধক দিয়ে যেখান থেকে পারো এ টাকাটা জোগাড় করে দাও বাবা বলে যা থামিস নি সঞ্জয় বড় গম্ভীর হয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম অচেনার খুব চেনা এক উকিলের বাড়ি অচেনা সাথেই ছিল বাড়িটা বন্ধক দেবার প্রস্তাব করলাম উকিলবাবুর কাছে তিনি বললেন জানেন না তাই বুঝিয়ে দিচ্ছি এইভাবে হঠাৎ বাড়ি বন্ধক রাখা যায় না খুশি মতো টাকাও মেলে না সাথে অর্চনা আছে তাই আপনাকে আমি তিন মাসের জন্য পনেরো হাজার টাকা ধার দিতে পারি টাকা নিলি তুই ধার করলি তো সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে আরও আতঙ্কের ছাপ করলাম পনেরো হাজার টাকা নিলাম সই করলাম তেইশ হাজারে ক্যাপলা ডিম তুই তারপর ওহ উকিলবাবু বলে দিলেন তিন মাস পার হতে দেবেন না তাহলে আমায় কেস করতে হবে অর্চনা ও তার মা আমার হয়েই সাক্ষী দেবে কেস করলে আপনার আরও ক্ষতি সব শেষ সঞ্জয় বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো একটু পায়চারি করে বলল কাকে দিলি টাকাটা ওর মাকেই দিলাম উনি সস্নেহে আমাকে তার বুকে চেপে ধরলেন বললেন আমার বাড়িতে তুমি মহাপুরুষ এসেছ জগৎ আজ মিথ্যা হতে পারে কিন্তু ঈশ্বর প্রেরিত তুমি আমাদের সামনে চির সত্য আর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী রাত তখন এগারোটা বাড়ি ফিরব বলে ওদের সদর দরজার কাছে এসে দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানালো সঞ্জয় প্রশ্ন করল সে আমার পথ আগলে দাঁড়ালো ঘাট তুলে আমার চোখে চোখ রেখে বলল 
আমায় তুমি ভালোবেসেছ বলে আজ শাস্তি পেলে এ টাকা নিতে আমার মন সায় দেয়নি মনে রেখো আজ তুমি মহৎ হৃদয়বান আর সত্যিকারের নির্ভীক বীর তুমি অসাধারণ তুমি দৃষ্টান্ত তুমি তোমার কর্মের মধ্যেই প্রমাণ করেছ যে তুমি গুণাতীত মায়ের আজকে ঋণ কিছুটা যদি শোধ করতে পারি প্লিজ এত রাতে তোমায় কিছুতেই যেতে দেব না যদি যেতেই হয় তাহলে আমাকে মেরে রেখে যাও সে আবার কি সঞ্জয় খাটে বসল পা ঝুলিয়ে পার্থ নিজেকে একটু সংযত করে বলল অচেনা আমায় রীতিমতো বাধা দিল বলল আজ রাতে তুমি আমায় কাছে নাও শয়নে স্বপনে জাগরণে আমি শুধু তোমারই এসো আজ আমার কাছে এসো আমরা আজ এক থালায় দুজনে একসাথে খাব এই রাতটুকুর জন্যে আমার কাছে থাকো এসো তুই রয়ে গেলি দ্রুত প্রশ্ন করতে গিয়ে সঞ্জয়ের কথা যেন একটু জড়িয়ে গেল হ্যাঁ রয়ে গেলাম ভোরের আধারে শেষবার ওর চুমু খেয়ে কথা দিলাম ওকে বিবাহ করব ছি 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 পাইজি পাড়ায় এর চেয়ে অনেক কম খরচে আরও অনেক ফুর্তি করতে পারতিস রে এদের বিষাক্ত রক্তে মিশে আছে প্রবঞ্চনা আর অধর্ম এদের না আছে কলঙ্কের ভয় আর না আছে নরকের ডর এরা হিংস্র খানদানে অ্যারিস্টোক্রেট কুলটা যারা চিরকাল বিজয়নীর উত্তেজনায় গর্বিতা সত্যি কথা বলতে কি এরা না কুমারী না সধবা বা বিধবা এদের চাকচিক্য বেশ বাসে এরা মহাপাতকী মরুভূমির মরিচিকা যাক তুই অনেক দিয়ে অনেক পেয়েছিস ঠকে গেলি কি করে সঞ্জয় ধীরে প্রশ্ন করল দেবানো জানন্তি কুত মনুষ্য পরের দিন সন্ধ্যায় গেলাম অচেনার দেখা পেলাম না দেখা পেলাম ওর শেলি বন্ধুর শেলি আমায় ইশারায় ঘরের এক নির্জন কোণে ডেকে নিয়ে গেল স্পষ্ট বলল অচেনার মা বিধবা স্বামীর চিঠিটা একটা ভাওতা অচেনা ওনার মেয়ে নয় এ বাড়িটাও ভাড়া বাড়ি বলিস কি রে সঞ্জয় লাফিয়ে উঠল খাট থেকে নেমে পার্থ দাঁড়ালো সঞ্জয়ের মুখোমুখি বলল শেলি আমায় বলেছে ওদের এত সাজ এত ঠাট সবই এইভাবে পরের মাথায় হাত বোলানো পয়সায় খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে এখানে আর আসবেন না এরা আপনাকে পথের ভিকারি করে ছাড়বে মান যাবে কুল যাবে এরা আপনাকে নিংড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে বল বল সঞ্জয় এখন আমি কি করি এ তো একটা গোটা উপন্যাস রে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোকে এদের সাথে প্রথম পরিচয় হলো কিভাবে সঞ্জয় ব্যস্ত হল প্রশ্নের উত্তর পেতে শোন সে ঘটনা আজ থেকে ঠিক চার সপ্তাহ আগের কথা সেদিনও ছিল শনিবার ফুটপাথ ধরে একাই হাঁটছিলাম ক্যাচ করে একটা ট্যাক্সি ব্রেক কষে দাঁড়ালো একেবারে আমার পাশেই রাস্তার ধারে ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে জল জল করে চিৎকার করল দেখলাম ট্যাক্সিতে এক মহিলা ঘাড় কাত করে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছেন সঞ্জয় হাত নেড়ে বলল সেদিন আর আজকের ঘটনায় হুবহু মিল দেখছি শুধু মিল নয় রিপিটেশন রিপিটেশন ঠিক বলছিস এক্কেবারে সত্যি বলছি সেই ট্যাক্সি সেই ড্রাইভার আর মাথায় সিঁদুর মাখা ঘাড় কাত করা সেই ছলনাময়ী এলোকেশি শয়তানি অর্চনার ভাড়া করা মা আমায় চুষে ছিবড়ে করেছে গত বুধবার আজ তাই খাঁচাই পড়ল নতুন শিকার আমার মনের মাঝে যে জ্বালা আমার অর্ধদগ্ধ ঘেউ হৃদয়টার মাঝে যে দংশন অহরহ আমায় অস্থি করে তুলছে তা তুই বুঝবি না সঞ্জয় এটা একটা সুসংবদ্ধ দলের নিখুঁতভাবে তৈরি ষড়যন্ত্র আজ শনিবার আমার গলায় মরণ ফাঁস পরিয়েছিল এই শনিবারই আমি আজ রিক্ত নিঃস্ব আর অসহায় ট্যাক্সির কাছে যেতে বাধা দিয়ে তোকে বাঁচিয়েছি সত্যি কিন্তু যে যুবক মগে করে জল নিয়ে গিয়ে ওদের পাতা জালে জড়িয়ে পড়ল তাকে বাঁচাতেই হবে ভাই সেই কথাই তো ভাবছি সঞ্জয় বলল বজ্র গম্ভীর স্বরে ভাবতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে এতক্ষণে অর্চনা ঠিক রঙিন সাজে টেবিলের কোণে কোল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসিতে মুখ ভরিয়ে উফ যুবকটি হয়তো বোকা হাবার মতো বোবা সেজে ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছে তুই গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসার এই কদর্য কৃতঘ্ন জোচ্চরের দলটার বিরুদ্ধে 
তো কি কিছুই করতে পারবি না প্লিজ পারব পারতেই হবে সঞ্জয় চিৎকার করে উঠল দেরি না করে তুই এক্ষুনি ব্যবস্থা কর ভাই ওই যুবক আমার মাসতুত ভাই ওরে ওরা বেজায় ধনী তিনখানা সোনার দোকান ওদের দশ বারোখানা বাড়ির মালিক ওরা তুই ওকে বাঁচা ভাই দে তারাদের ঠিকানাটা লিখে দে ওই ভদ্রবেশী ডাইনি দলের আসল রূপ না দেখে ফিরব না ওদের প্রত্যেকটাকে জেল খাটাব চাবুক মারব শেষ করে তবে ফিরব ঠিকানাটা নিয়ে কোনোভাবে জুতোটা পরে সঞ্জয় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল গল্পের সমাপ্তি এখানেই